നമസ്കാരം മധ്യാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ കെ വി സുരേന്ദ്രൻ വധം സി പി എം പ്രവർത്തകരായ അഞ്ചു പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത് തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി രണ്ടു പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല തിരിച്ചടിയായെന്ന് സംബന്ധിച്ച് സി പി എം ശബരിമല വിഷയം വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായെന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യമായതായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിമർശനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഹാഷിഷ് കണ്ടെടുത്ത സംഭവം രണ്ടുപേർ കൂടി പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ന്യൂമാഹി പെരിങ്ങത്തൂർ സ്വദേശികൾ പിടിയിലായത് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ തോട്ടട സ്വദേശിയുടെ സഹായികളെന്ന് പോലീസ് തളിപ്പറമ്പ് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന റെയ്ഡ് നേരിട്ടു നേരിട്ടു നൽകിയ അപേക്ഷകൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ അകാരണമായി നടപടി വൈകിപ്പിച്ച ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ പിടിച്ചെടുത്തു ഇന്ന് കാർഗിൽ വിജയദിനം കാർഗിലിൽ പാകിസ്ഥാനുമേൽ ഇന്ത്യ നേടിയ യുദ്ധവിജയത്തിന് ഇരുപതാണ്ട് ധീരസ്മരണയിൽ രാജ്യം നാടെങ്ങും വിപുലമായ പരിപാടികൾ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ തലശ്ശേരി ഇല്ലത്തുതാഴയിലെ കെ വി സുരേന്ദ്രൻ വധക്കേസിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരായ അഞ്ച് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് രണ്ടു പ്രതികളെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ ഇല്ലത്തുതാഴയിലെ കെ വി സുരേന്ദ്രനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് അഞ്ച് സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത് രണ്ടു പ്രതികളെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ട് വെറുതെ വിട്ടു തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് തിരുവങ്ങാട് ഊരാങ്കോട് സ്വദേശികളായ പുലപ്പാടി വീട്ടിൽ എം അഖിലേഷ് മാണിക്കോത്ത് വീട്ടിൽ എം ലിജേഷ് മുണ്ടോത്ത് കണ്ടിയിൽ എം കലേഷ് വാഴയിൽ കെ വിനീഷ് പി കെ ഷൈജേഷ് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷം നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മാർച്ച് ഏഴിനായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കേസിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സാക്ഷികളായി വിസ്തരിച്ചിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി ശശീന്ദ്രനും അഡീഷണൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി ജെ മാത്യുവുമാണ് ഹാജരായത് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വിശ്വനും അഡ്വക്കേറ്റ് ജി പി ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഹാജരായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല തിരിച്ചടിയായെന്ന് സംബന്ധിച്ച് സി പി എം ശബരിമല വിഷയം വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായെന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യമായതായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി വിമർശനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കോടിയേരി ദേശാഭിമാനിയിലെ പ്രതിവാര പങ്ക്തിയിൽ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഹാഷിഷ് പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി പിടിയിൽ ന്യൂമാഹി പെരിങ്ങാടി സ്വദേശി സഫീർ എന്ന ബഷീർ മേക്കുന്നു പെരിങ്ങത്തൂർ സ്വദേശി അലിഗർ വീട്ടിൽ നിസാർ എന്നിവരെയാണ് ഇരിട്ടി ഡിവൈഎസ്പി സജേഷ് വാഴവളപ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിലേക്ക് ഹാഷിഷ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ തോട്ടട സ്വദേശി മുജീബ് റഹ്മാനെ കസംസ് പിടികൂടിയിരുന്നു ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സഹായികളും പിടിയിലായത് തളിപ്പറമ്പ് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന കണ്ണൂർ വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി വി മധുസൂദനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ അകാരണമായി നടപടി വൈകിപ്പിച്ച ഫയലുകൾ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ആർ ടി ഒ ഏജന്റുമാരെ ഒഴിവാക്കി നേരിട്ട് നൽകിയ അപേക്ഷകൾ കാരണമില്ലാതെ വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിലാണ് തളിപ്പറമ്പ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി മധുസൂദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത് പരിശോധനയിൽ പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കൊടുത്ത അപേക്ഷകൾ മേശക്കടിയിൽ ചുരുട്ടിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് നേരിട്ട് കൊടുത്ത അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ഏജന്റുമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ അപേക്ഷ കാലതാമസമില്ലാതെ പാസാക്കുന്നതും കണ്ടെത്തി ഓഫീസിൽ അനധികൃതമായി ഇടപെടുന്ന ഏജന്റുമാരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ആർ ടി ഓഫീസുകളിലും റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ ഓട്ടോ യാത്രയ്ക്കിടെ ഡ്രൈവറുടെ മുപ്പതിനായിരത്തോളം രൂപയും ലൈസൻസും ആധാർ കാർഡും ഉൾപ്പെടെ അപഹരിക്കപ്പെട്ടതായി ടൌൺ
കണ്ണൂർ ഉരുവച്ചാൽ സ്വദേശി ശ്രീകാന്ത് ശ്രീധർ എന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ പണവും മറ്റ് വിലപിടിച്ച രേഖകളുമാണ് ഓട്ടോ സവാരിക്കിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം രൂപയും ലൈസൻസ് പാൻ കാർഡ് എ ടി എം കാർഡ് ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധാർ കാർഡ് എന്നിവയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് രാവിലെ കലക്ടറേറ്റിന് എതിർവശത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നാണ് സവാരി ആരംഭിച്ചത് ഈ സമയം ഒരു സ്ത്രീ ധനലക്ഷ്മി ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തേക്കാണ് സവാരി വിളിച്ചത് പെട്രോൾ നിറക്കുന്നതിനിടെ പേഴ്സ് ഓട്ടോയിൽ വെച്ചാണ് ശ്രീകാന്ത് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇതിനിടയിലാണ് പണം നഷ്ടമായതെന്നാണ് നിഗമനം ധനലക്ഷ്മി ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ഇറങ്ങിയ സ്ത്രീ ഓട്ടോ ചാർജായ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് പകരം നൂറ് രൂപ നൽകി ബാക്കി വാങ്ങാതെ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു സവാരി വിളിച്ച സ്ത്രീയാണ് പണം അപഹരിച്ചതെന്ന സംശയമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസിൽ ശ്രീകാന്ത് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് രാവിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ധനലക്ഷ്മി ആളെ ഇറക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല പേഴ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പേഴ്സിലുള്ളത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആധാർ കാർഡ് എല്ലാം പേഴ്സിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആകെ വണ്ടി കയറി ഒരു സ്ത്രീയെ വണ്ടി കയറിയിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരും വണ്ടി കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തന്നിരുന്നത് സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ലാണ്ട് വേറെ ആ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൗണിൽ അത് ഞാൻ ബാങ്കിൽ സ്വർണ്ണം എടുക്കാനുള്ള പൈസയായിരുന്നു മണപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്നെടുക്കാനുള്ള പൈസ പെട്രോൾ പമ്പിലെ സി സി ടി വി പോലീസ് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും സ്ത്രീയെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല ധനലക്ഷ്മി ആശുപത്രിയിലെ സി സി ടി വിയും പരിശോധിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് കൌൺസിൽ എ ഐ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹകരണ ജീവനക്കാർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ സർവീസ് റൂൾ രൂപീകരിക്കുക സ്വാശ്രയ പെൻഷൻ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് എം അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വിനോദൻ സി പി സന്തോഷ് കുമാർ കണ്ടിയൻ സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു യുവ കർഷക സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും പെൻഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ധർണ മാത്യു കൊച്ചുതറയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സജീവ് വാസുദേവൻ ജാനകി പരിയാരം വിൽസൺ വടക്കയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് കാർഗിൽ വിജയദിനം കാർഗിലിൽ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനുമേൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കൈവരിച്ച വിജയത്തിന് ഇരുപത് വയസ്സ് യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ധീര ജവാന്മാരുടെ സ്മരണയിലാണ് രാജ്യം മാസങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മാതൃരാജ്യത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയ പാക് സൈന്യത്തെ തുരത്തി ഇന്ത്യ വിജയമുറപ്പിച്ച ദിനമാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറ് അഥവാ കാർഗിൽ വിജയ ദിവസ് കാർഗിലിൽ ഇന്ത്യ വിജയപതാക ഉയർത്തിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഇരുപത് വർഷം തികയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മെയ് മൂന്നിനാണ് പാകിസ്ഥാൻ കശ്മീർ ഭീകരരുടെ സഹായത്തോടെ നുഴഞ്ഞുകയറിയെന്ന വിവരം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും നിയന്ത്രണ രേഖ ലംഘിച്ച് പാക് സൈന്യം ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കിയിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിന്റേതായിരുന്നു ജൂലൈ നാലിന് ഇന്ത്യൻ ആർമി ടൈഗർ ഹിൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചതോടെ സൈനികർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമായി പിന്നീട് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെ സൈന്യം പോരാടി ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യൻ കരസേന പാകിസ്ഥാനുമേൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നേടി മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും തിരിച്ചുപിടിച്ചു ഇതോടെ കാർഗിൽ യുദ്ധം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചു കാർഗിലിൽ വിജയം കുറിച്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യ പിന്നീട് വിജയ് ദിവസ് എന്ന പേരിൽ ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ പോരാട്ടപാതയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ധീരയോദ്ധാക്കളെയാണ് രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായത് ഈ ദിനത്തിൽ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി പോരാടിയ ധീരപുത്രന്മാരെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ മട്ടന്നൂർ ചാവശ്ശേരി കൂരൻമുക്കിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിന് പിന്നിൽ പിക്കപ്പ് ജീപ്പിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയായിരുന്നു അപകടം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഇരിട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ്സിൽ ഇരിട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് ജീപ്പ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തി യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അപകടം അപകടത്തിൽ പിക്കപ്പ് ജീപ്പ് ഡ്രൈവർക്കും ബസ് ക്ലീനർക്കും പരിക്കേറ്റു ഇവർ
ഗ്രാമസഭകളിലൂടെയാണ് അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റിൽ പേരുകൾ വന്നെങ്കിലും അന്തിമ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പുറത്തായതായും ചില രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും കുടുംബങ്ങൾ ആരോപിച്ചു വീടിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ വെച്ചിട്ട് മൂന്നാല് വർഷമായി ഗ്രാമസഭ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പരിഗണനയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതുവരെയൊക്കെയായിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ഇതുവരെ വീട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേന് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലില്ല എന്ന് അവരുടെ വിഷമാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏത് സമയവും നിലമ്പത്തി വീഴുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം തന്നെയുള്ളത് ഓരോ തവണയും ഗ്രാമസഭകളിൽ പേര് ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഇവരെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അവഗണിക്കുകയും അനർഹരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായും ഇവർ പറയുന്നു തീർത്തും നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തായത് കൂടാതെ കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ തീർത്തും ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത് അനർഹരെ പദ്ധതിയിൽ തിരികെ കയറ്റിയതിനെതിരെ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉടൻ ചെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കും ഇതിനായി പത്ത് ബസ്സുകളാണ് അനുവദിച്ചത് ഇവ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തലശ്ശേരി ഡിപ്പോയിലെത്തും ഇരിട്ടി തലശ്ശേരി നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് സർവീസ് നടത്താനാണ് തീരുമാനം സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതോടെ റൂട്ടിലെ യാത്രാ ക്ലേശത്തിന് പരിഹാരമാവും ഇതോടൊപ്പം ഇരിട്ടി കണ്ണൂർ റൂട്ടിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയിൻ സർവീസ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ തലശ്ശേരി ബസ്സുകൾ ചാല ബൈപ്പാസ് വഴി സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി താഴെച്ചൊവ്വ നടാൽ ഗേറ്റുകൾ അധിക സമയം അടച്ചിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാത്തതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം താഴെച്ചൊവ്വ നടാൽ ഗേറ്റുകൾ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മിനിറ്റിലധികം അടച്ചിടുന്നത് മൂലം കടുത്ത ദുരിതമാണ് ജീവനക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു ട്രിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല ജീവനക്കാർ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോലും പാടുപെടുകയാണ് നിരവധി തവണ ഇക്കാര്യം അധികൃതരെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു പരിഹാരം ഉടൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകൾ ചാല ബൈപ്പാസ് വഴി നേരിട്ട് സർവീസ് നടത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായത് അമ്പലക്കണ്ടിയിൽ നിന്നും ആറളം ഫാമിലേക്ക് വാഹനയാത്രയ്ക്കായി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ആരംഭിച്ച പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു അമ്പലക്കണ്ടി മേഖലയിൽ നിന്നും നിരവധി തൊഴിലാളികളാണ് ആറളം ഫാമിലേക്ക് പോകാൻ ഈ പാലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാലം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവൃത്തി പാതി വഴിയിലാണ് കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥിയാണ് പാലം പണി നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏറെ നാളത്തെ മുറവിളിക്ക് ശേഷമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് ജീപ്പ് പാലത്തിന് ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയത് ആറളം ഫാം തൊഴിലാളികളും നൂറുകണക്കിന് ക്ഷീരകർഷകരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലമാണിത് പാലത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികൾ വീണ് പരിക്കേൽക്കുന്നതും നിത്യ സംഭവമായിരുന്നു തൂക്കുപാലം മാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് പാലം വേണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ചതോടെ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ എന്നാൽ പാലം പണി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിലച്ചതിൽ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കീഴ്പ്പള്ളി കൂടി വേണം ഈ പാലം കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ കീഴ്പ്പള്ളി കൂടി വേണം തൊഴിലാളികൾ ആറള ഫാമിലേക്ക് പോകാൻ പിന്നെ പണിക്കാരെല്ലാം ഇപ്പം അധികവും പിന്നെ രണ്ടാം ബ്ലോക്കിൽ പോകുന്നവർ കാക്കിങ്ങാട് പാലപ്പുഴ കൂടി ചുറ്റി വളച്ചിട്ടാണ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് തീർന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആവുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് അവർ മെയ് മാസം വന്നിട്ട് ഒരു ഈ ഒരു സ്ലാവ് മാത്രം വാർത്തിട്ടിട്ട് അവർ പോവുകയായിരുന്നേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് നൂറുകണക്കിന് ആറള ഫാമിലെ തൊഴിലാളികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അമ്പലക്കണ്ടി ചെടിക്കുളം കൊക്കോട് മേഖലയിലെ ക്ഷീരകർഷകരും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാലമാണിത് മഴക്കാലമായതോടെ കോൺക്രീറ്റ് പാലത്തിനായി നിർമ്മിച്ച തൂണുകൾ തമ്മിൽ മുളകൾ കെട്ടിവെച്ച് താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മിച്ചാണ് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് വൻ അപകടത്തിനും കാരണമായേക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി പാലം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അമ്പലക്കണ്ടി നിവാസികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ മുറവളിയുടെ ഫലമായാണ് ഇവിടെ ഒരു പാലത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത് എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ
വാഹന ഗതാഗതം സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടും അതിനോട് പഞ്ചായത്ത് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്ത് നാട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ റോഡിന്റെ ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ് മഴക്കാലത്ത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയും അതുപോലെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാത്തത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒന്നിലധികം തവണ പഞ്ചായത്ത് നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്ന് വർഷമായി റോഡിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് മഴക്കാലത്ത് കാൽനട യാത്ര പോലും അസാധ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഈ മലിനജലത്തിലൂടെയാണ് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പോലും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അതിന് പുറമെ തോട് നികത്തിയതിനാൽ തൃവാടത്ത് പള്ളിയുടെ പരിസരത്തും വെള്ളം കയറി പള്ളിയിൽ പോകാനും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഈ റോഡ് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതോടെ യാത്രാ ദുരിതം ഇരട്ടിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വെള്ളക്കെട്ട് കടന്നു വേണം സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതോടെ പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലുമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ കെ വി സുരേന്ദ്രൻ വധം സിപിഎം പ്രവർത്തകരായ അഞ്ചു പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത് തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി രണ്ടു പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല തിരിച്ചടിയായെന്ന് സംബന്ധിച്ച് സിപിഎം ശബരിമല വിഷയം വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായെന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യമായതായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിമർശനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഹാഷിഷ് കണ്ടെടുത്ത സംഭവം രണ്ടുപേർ കൂടി പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ന്യൂമാഹി പെരിങ്ങത്തൂർ സ്വദേശികൾ പിടിയിലായത് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ തോട്ടട സ്വദേശിയുടെ സഹായികളെന്ന് പോലീസ് തളിപ്പറമ്പ് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന റെയ്ഡ് നേരിട്ട് നൽകിയ അപേക്ഷകൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയിൽ അകാരണമായി നടപടി വൈകിപ്പിച്ച ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ പിടിച്ചെടുത്തു ഇന്ന് കാർഗിൽ വിജയദിനം കാർഗിലിൽ പാകിസ്ഥാനുമേൽ ഇന്ത്യ നേടിയ യുദ്ധവിജയത്തിന് ഇരുപതാണ്ട് ധീരസ്മരണയിൽ രാജ്യം നാടെങ്ങും വിപുലമായ പരിപാടികൾ മധ്യാഹ്ന വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത നാലു മണിക്ക് നമസ്കാരം